లాస్ట్ వీడియోలో కార్బొరేటర్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలుసుకున్నాం సో ఈ రోజు చెప్పబోయే విషయం మీకు పూర్తిగా అర్థం కావాలనుకుంటే దయచేసి ఆ వీడియో చూడండి బట్ కార్బొరేటర్స్ ఇప్పుడు వస్తున్న బైక్స్ లోను కార్స్ లోను వాడడం లేదు ఎందుకంటే దాంట్లో కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు లేదా లో స్పీడ్స్ లో కార్బొరేటర్ ఎక్కువ ఫ్యూయల్ ని కన్జంప్షన్ చేస్తుంది అంతేకాదు కార్బొరేటర్ నుంచి వచ్చే ఎమిషన్ నామ్స్ కూడా అంటే కార్బొరేటర్ ఇంజన్ నుంచి వచ్చే ఎమిషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ప్లస్ కార్బొరేటర్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ తో కూడా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అంటే అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ వేరీ అయిన ప్రతిసారి కార్బొరేటర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కూడా వేరీ అవుతుంది అందువల్ల కార్బొరేటర్స్ ని వాడటం లేదు సో దాని బదులు ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ ఇంజన్స్ ని వాడుతున్నారు అసలు ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ ఇంజన్స్ అంటే ఏమిటి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం సో దిస్ ఈజ్ వైభవ్ వెల్కమ్ టు వైభవ్ ఫ్యూ ఇంకా మన ఛానల్కి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ కాకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి ఇంకా మరెందుకు ఆలస్యం ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ ఇంజన్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాం ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ టెక్నాలజీలో ఉండే ఈసీయూ మరియు ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్స్ ద్వారా ఇంజన్ కంబషన్ ఛాంబర్ లోకి కావాల్సిన పెట్రోల్ ని డైరెక్ట్ గా ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఇంజన్ ని స్టార్ట్ చేస్తామో ఎయిర్ ఫిల్టర్ ద్వారా ఎయిర్ అనేది ఇంజన్ ఇన్లెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఆ వచ్చే ఎయిర్ ని అనుగుణంగా మనము పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ ని ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎంతసేపు ఇంజెక్ట్ చేయాలి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ని మనం పంపించాలనేది ఈసీయూ చూసుకుంటుంది ఈసీయూ అంటే ఇంజన్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఈసీయూ అనేది బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ టెక్నాలజీ అని కూడా అనొచ్చు ఇది ఏడు నుండి తొమ్మిది సెన్సార్ల సహాయంతో ఎప్పటికప్పుడు ఇంజన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని అంచనా వేస్తుంది ఉదాహరణకు ఇంజన్ స్పీడ్ ఇంజన్ టెంపరేచర్ త్రోటల్ వాల్వ్ పొజిషన్ తో పాటు ఇంజన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ఎయిర్ ప్రెజర్ అండ్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ ని కూడా అంచనా వేస్తుంది ఇలా ఇంత ముందు నేను చెప్పినట్టు పైన జరిగిన వాటిలో ఏదైనా మార్పులుంటే సెన్సార్ల సహాయంతో గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా ముందుగానే మనం డిజైన్ చేయబడిన అంటే ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన ఫ్యూయల్ మ్యాప్స్ అంటే ఫ్యూయల్ వాల్యూస్ ని ఆధారంగా ఇంజన్ లోకి డైరెక్ట్ గా ఫ్యూయల్ ని ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ సిస్టమ్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ మరొకటి ఇన్డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ అంటే మనకి ఇంజన్ లోకి డైరెక్ట్ గా ఫ్యూయల్ అనేది ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే నేరుగా కంబషన్ ఛాంబర్ లోకి మనకి ఫ్యూయల్ ని పంపించడం జరుగుతుంది ఇది సాధారణంగా డీజిల్ ఇంజన్స్ లో వాడుతుంటారు అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ అంటే ఇంజన్ యొక్క కంబషన్ ఛాంబర్ కి వెళ్లే దారి అంటే ఇన్లెట్ వాల్వ్ కంటే ముందుగా ఇన్లెట్ మ్యానిఫోల్డ్ లో ఫ్యూయల్ ని పంపించడం జరుగుతుంది దీనినే ఇన్డైరెక్ట్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ అంటారు దీన్ని సాధారణంగా పెట్రోల్ ఇంజన్స్ లో మనకి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంజన్ లోకి ఫ్యూయల్ ని ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్స్ ద్వారా పంపిస్తారు ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్స్ కి ఫ్యూయల్ పంప్ ద్వారా హై ప్రెజర్ లో ఫ్యూయల్ ని సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది ఇలా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ లో ఇంజన్ కి ఎంత ఫ్యూయల్ కావాలో అంత ఫ్యూయల్ ని కరెక్ట్ గా ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్స్ ద్వారా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఇలా చేయడం వల్ల ఫ్యూయల్ ఆదా అవ్వడమే కాకుండా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ ఇంజన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది కార్పొరేటర్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ ఇంజన్ లో కూడా కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది కాస్ట్ కార్పొరేటర్స్ తో పోలిస్తే ఈ టెక్నాలజీ కాస్ట్ ఎక్కువ అంతేకాదండి కార్పొరేటర్ల ద్వారా మనం కొంతవరకు ఫ్యూయల్ ని ఆదా చేయొచ్చు ఆర్ మైలేజ్ ని పెంచుకోవచ్చు అంతే విధంగా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు కానీ దీన్ని మాత్రం ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ ఇంజన్ ని సాధారణ మెకానిక్స్ అయితే చేయలేరు ఎందుకంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ చేసిన టెక్నాలజీ కాబట్టి కంపల్సరిగా మీరు షోరూమ్స్ లోనే దీన్ని ఎలాంటి మార్పులు అయినా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఓవరాల్ గా చూస్తే డిసడ్వాంటేజెస్ తో పోలిస్తే అడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు నేను అంతా చెప్పినట్టు మెయిన్ గా మైలేజ్ అనేది బాగా ఇస్తాయి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ ఇంజన్స్ రెండోది వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగా ఉంటుంది కార్బొరేటర్ తో పోల్చినట్లయితే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన వైభోస్ ఫ్యూ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ కండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి మరొక వీడియోతో అతి త్వరలోనే మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంతవరకు దిస్ ఈజ్ వైభవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ బై బై